வெல்கம் ஆல் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம வாட்டரோட பிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து நேச்சர் ஆஃப் வாட்டர் வாட்டரோட நேச்சர் எப்படி இருக்கும்னா பியூர் வாட்டர் வந்து கிளியராக இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு அண்ட் டிரான்ஸ்பரண்ட் லிக்விடு அண்ட் இட் இஸ் கலர்லெஸ் கலர் கிடையாது ஆர்டர்லெஸ் எந்த ஒரு ஸ்மெல்மும் கிடையாது டேஸ்ட்லெஸ் எந்த ஒரு டேஸ்ட்டுமே வந்து வாட்டருக்கு கிடையாது ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் வாட்டர் செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் வாட்டரோட பாயிலிங் பாயிண்ட் என்னது ஒன் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் இல்லை அதாவது ஒன் ஏடிஎம் ஏடிஎம் அப்படிங்கிறது வந்து அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷரில் வாட்டரோட பாயிலிங் பாயிண்ட் வந்து ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டவ்வில் நீங்கள் வாட்டரை வந்து சூடு பண்ணுறீங்க ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் வாட்டர் ரீச் பண்ணணும்னா என்ன ஆகும் வாட்டர் வந்து பாயில் ஆக ஆரம்பிக்கும் பபுள்ஸ்லாம் வரும் அதுக்கப்புறம் இன்னும் வந்து ஹீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அது ஸ்டீமுக்கு வந்து மாற ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் வந்து வாட்டர் பாயில் ஆக ஆரம்பிச்சு அது வந்து ஸ்டீமுக்கு மாறிடும் பட் ஆனால் ப்ரெஷர் குக்கரில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா நீங்கள் ஹீட் பண்ண பண்ண உள்ளுக்குள்ளே வந்து ப்ரெஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகும் வென் த ப்ரெஷர் இன்க்ரீசஸ் த பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ் இன்சைட் த குக்கர் பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் அப்படிங்கிறது ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் தான் இந்த செல்சியஸ் டெம்பரேச்சரில் வந்து வாட்டர் ஸ்டீமாக அதாவது ஆவி ஆகணும் பட் ஆனால் குக்கரில் வந்து அப்போது ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு ஆனாலுமே அது வந்து ஸ்டீமுக்கு மாறவே மாறாது வாட்டராகவே தான் இருக்கும் வென் அ ப்ரெஷர் குக்கர் இஸ் ஹீட்டட் ஹை ப்ரெஷர் வில் கெட் பில்ட் இன்சைட் ஹை ப்ரெஷர் வந்து குக்கருக்குள்ளே பில்ட் ஆகும் அந்த ஹை ப்ரெஷர் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுது அதாவது ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ்க்கும் மேலே வந்துட்டு டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இந்த ஹையர் டெம்பரேச்சர்லேயும் வாட்டர் வந்து லிக்விடாகவே தான் இருக்கு குக்கரில் ஸோ திஸ் குக்ஸ் த ஃபுட் ஃபாஸ்ட் தேர்ட் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் நம்ம வாட்டரை வந்து கூல் பண்ண கூல் பண்ண எந்த டெம்பரேச்சரில் வாட்டர் ஐஸாக மாறும் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ வாட்டர் ஃப்ரீசஸ் அட் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் இதில் வாட்டரோட ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்ஸை வந்து எப்போ டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னா ப்ரெஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்போ ஸ்கேட்டர்ஸ்லாம் இருக்காங்க ஸ்கேட்டர்ஸ் வந்து ஐஸில் வந்து மூவ் பண்ணுவாங்க ஸ்கேட் பண்ணும் போது ஐஸில் வந்து வலிக்கிக்கிட்டு போவாங்க அப்போது ஐஸில் ஸ்கேட் பண்ணும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா கீழே ஐஸ் இருக்கு இல்லையா ஐஸ் மேலே ஒரு ப்ரெஷர் வந்து கொடுக்குறாங்க எக்ஸர்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ ப்ரெஷர் கொடுக்க கொடுக்க ப்ரெஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகும் எப்போ வந்து ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அப்போது ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் வந்து குறையும் ஸோ ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் குறையும் போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ஸ்கேட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய ஐஸ் வந்து மெல்ட் ஆகும் ஸோ மெல்ட் ஆகிறதுனால தான் ஸ்கேட்டஸ்னால ஈஸியாக வலிக்கிட்டு அந்த ஸ்கேட் பண்ண முடியுது அலோஸ் த ஸ்கேட்டஸ் டு கிளைட் அக்ராஸ் த ஐஸ் வித் லிட்டில் அஃபோர்ட் ஈஸியாக அவங்களால வந்து ஸ்கேட் பண்ண முடியுது இப்போ ஸ்கேட்டஸ் வந்து ஒரு பக்கமாக மூவ் ஆகி போயிட்டாங்க அப்படின்னா போனதுக்கு அப்புறமா அவங்களுக்கு பின்னாடி வந்த பாதை இருக்கு இல்லையா ஸ்கேட் பண்ண அந்த ஐஸ் பாதை அதில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ப்ரெஷர் வந்து கொடுத்த ப்ரெஷர் இப்போ வந்து டிக்ரீஸ் ஆயிரும் ப்ரெஷர் கொடுக்கறதுக்கு எதுவுமே இல்லை என்னமா ப்ரெஷர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆன காரணத்தினால திரும்ப வாட்டர் வந்து ரீஃப்ரீஸ் ஆகி ஐஸாக மாறிடுது மெல்ட் ஆன ஐஸ் வந்து இப்போ இந்த நேரத்தில் ஸ்கேட் போயிடுச்சு நம்ம ப்ரெஷர் கொடுக்கறதுக்கு எதுவுமே இல்லை ஸோ ப்ரெஷர் டிக்ரீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா வாட்டர் ரீஃப்ரீசஸ் டு ஐஸ் அகெயின் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் ஸோ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு ரூம் டெம்பரேச்சரில் நீங்கள் ஒரு கிளாஸ் எடுத்துட்டு அந்த கிளாஸில் வந்து ஒரு ஜூஸோ இல்லை வாட்டரோ ஊற்றிட்டு அதுக்குள்ளே நீங்கள் ஐஸ் போடுறீங்க தண்ணிக்குள்ளே ஐஸ் போட்ட உடனே அந்த ஐஸ் வந்து மிதக்குமா இல்லை மூழ்கி போயிடுமா ஐஸ் வந்து ஜூஸ்லலாம் போடும்போது என்ன ஆகுது மிதக்க தானே செய்து அப்போது வாட்டரை விட ஐஸ் வந்து ரொம்ப லைட்டாக இருக்குது அதாவது டென்சிட்டி ஆஃப் ஐஸ் வந்து லோவராக இருக்குது தேன் த வாட்டர் அதனால தான் வந்து ஐஸ் வந்து ஃப்ளோட் ஆகுது வாட்டர்லேயோ ஜூஸ்லேயோ அண்ட் இப்போ நீங்கள் விண்டர் டைம் அப்ராட்லலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாட்டரோட ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்டே ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் தான் ஆனால் அங்கே ரொம்ப குளிரப்போ பிலோ ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ்க்கு டெம்பரேச்சர் போகும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய லேக்லலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரீஸ் ஆகி போயிடும் தண்ணியெல்லாம் அதாவது தண்ணியெல்லாம் உறைஞ்சி போயிடும் டாப்பில் மட்டும்தான் ஐஸ் வந்
பண்ணாது பிகாஸ் திஸ் ஐஸ் இஸ் அ பேட் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட் ஸோ ஹீட் போகாததுனால அந்த தண்ணி வந்து லிக்விட் ஃபார்ம்லேயே தான் இருக்குது அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸ் அண்ட் பிளான்ஸ் அதெல்லாம் அங்கே தண்ணியில் வாழ முடியுது அண்ட் எனேபிள் டு சர்வே ஈவன் இன் அ எக்ஸ்ட்ரீம் கோல்ட் கண்டிஷன் நெக்ஸ்ட் ஒரு டேபிள் பார்க்கலாம் டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் அட் டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சர் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் வாட்டரில் வாட்டரோட டென்சிட்டி என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸில் வந்து வாட்டர் ஐஸாக மாறி இருக்கும் இல்லையா அப்போ ஐஸாக இருக்கும் போது அதோட டென்சிட்டி வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஒன் கிராம் பர் சிசி சிசி அப்படிங்கிறது என்னென்னா கியூபிக் சென்டிமீட்டர் இதை நம்ம வந்து சென்டிமீட்டர் கியூப் அப்படின்னு எழுதலாம் அண்ட் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸில் வந்து வாட்டர் ஐஸாக மாறிடுச்சு அப்படின்னா ஃபுல் ஐஸாக மாறும்போது அதோட டென்சிட்டி இது வாட்டராக இருக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஐஸாக மாறுது பட் வாட்டராக தான் இருக்குது அப்படின்னா அதோட டென்சிட்டி ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் செவன் கிராம் பர் சிசி ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸில் வாட்டரோட டென்சிட்டி வந்து ஒன் கிராம் பர் சிசி அண்ட் கிரேட்டர் தென் ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸ் அபோ ஃபோர் டிகிரி செல்சியஸில் வந்து ஒன் கிராம் பர் சென்ட் சிசியை விட கம்மியாக இருக்குது டென்சிட்டி இப்போது பியூர் வாட்டரோட ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது ஒரு அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷரில் வாட்டர் வந்து எந்த டெம்பரேச்சரில் பாயில் ஆகும் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் அண்ட் ஒன் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷரில் பியூர் வாட்டர் வந்து எந்த டெம்பரேச்சரில் ஃப்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னா ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸில் அண்ட் பியூர் வாட்டரோட டென்சிட்டி வந்து ஒன் கிராம் பர் சென்டிமீட்டர் கியூப் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து அனாமலஸ் எக்ஸ்பென்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் இப்போது நீங்கள் ஒரு பீக்கரில் ஐஸ் வச்சுட்டு அந்த ஐஸுக்கும் பீக்கருக்கும் சேர்த்து வெயிட் பாருங்கள் அண்ட் அதே பீக்கரில் அந்த ஐஸ் வந்து என்ன ஆகுது இப்போ மெல்ட் ஆகி வாட்டராக மாறிடுச்சு அதுக்கு வந்து வெயிட் பாருங்கள் பீக்கரில் ஐஸாக இருக்கும் போதும் சரி அந்த ஐஸ் வந்து மெல்ட் ஆகி வாட்டராக இருக்கும் போதும் சரி நீங்கள் பார்த்த வெயிட் வந்து சேமாக தான் இருக்குது இப்போ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஐஸுக்கும் வாட்டருக்கும் சேம் மாஸ் தான் இருக்குது ஆனால் வால்யூம் ஆஃப் ஐஸ் வந்து வாட்டரை விட அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக ஹிமாலயாஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப குளிர் ஆரம்பிக்கும் போது டெம்பரேச்சர் வந்து ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ்க்கும் கீழே போகும் அப்போ என்ன ஆகும் வீட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய வாட்டர் பைப்ஸ் அந்த பைப்பில் வர்க்கக்கூடிய வாட்டர் எல்லாம் என்ன ஆகும் இந்த ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ்க்கு டெம்பரேச்சர் கீழே போகும்போது எல்லாமே ஃப்ரீஸாக மாறிடும் ஃப்ரீஸாக ஆகும் போது அங்கே பைப் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இல்லை அப்படின்னா பைப் வந்து உடஞ்சிரும் பிரேக் ஆயிரும் கிராக் விழுத்துரும்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா ஐஸோட வால்யூம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இந்த அந்த வாட்டர் ஸோ ஃப்ரீஸ் ஆகும் போது ஐஸ் வந்து எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆகிறதுனால பைப் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இல்லை அப்படின்னா அந்த பைப் வந்து உடஞ்சிரும் ஸோ த ஃப்ரீசிங் ஆஃப் வாட்டர் வில் காஸ் அண்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன் இன் த வால்யூம் நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்த் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து லேட்டன் ஹீட் ஆஃப் ஃபியூஷன் ஆஃப் ஐஸ் இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பீக்கரில் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க தண்ணியை வந்து நீங்கள் ஹீட் பண்ணுறீங்க அப்படி ஹீட் பண்ணும் போது என்ன ஆகும் இந்த தண்ணியோட டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போ நம்ம தெர்மோமீட்டர் உள்ளே வச்சோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஹீட்டு கொடுக்க கொடுக்க தண்ணி வந்து சூடு ஆக ஆக இந்த தெர்மோமீட்டர் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி காட்டும் இப்போ இதே இது ஒரு பீக்கரில் நீங்கள் ஐஸ் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு தெர்மோமீட்டர் வந்து உள்ளே போட்டுறீங்க நீங்கள் வந்து ஹீட்டு கொடுக்குறீங்க நீங்கள் ஹீட்டு கொடுக்க கொடுக்க இங்கே வந்து தெர்மோமீட்டரில் வந்து டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகி காட்டுச்சு ஆனால் இங்கே தெர்மோமீட்டரில் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகி காட்டவே இல்லை எப்போ காட்டும் அப்படின்னா நம்ம ஹீட்டு கொடுக்க கொடுக்க எல்லா ஐஸ் க்யூப்ஸும் மெல்ட் ஆகி வாட்டராக மாறினதுக்கு அப்புறமா அந்த வாட்டர் வந்து சூடு ஆனதுக்கு அப்புறமா அதுக்கப்புறமா தான் தெர்மோமீட்டரில் வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து ஹீட் ஆகி ரைஸ் பண்ணி காட்டும் டில் ஆல் த ஐஸ் மெல்ட் ஐஸ் எல்லாமே மெல்ட் ஆகிற வரைக்கும் டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிறத தெர்மாமீட்டர்லாம் ரைஸ் பண்ணி காட்டவே காட்டாது அப்போ நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஹீட் எனர்ஜியெல்லாம் என்ன ஆகுது வாட்டரை சுட வைக்கல என்ன ஆகுது அப்படின்னா இட் இஸ் யூட்டிலைஸ்ட் இன் சேஞ்சஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் அதாவது சாலிடாக இருக்கிற ஐஸ் எல்லாமே வந்து வாட்டராக மாறுறதுக்கு தான் இந்த ஹீட் எனர்ஜி வந்து பயன்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ லேட்டன் ஹீட் ஆஃப் ஃபியூஷன் ஆஃப் ஐஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஐஸ் வந்து வாட்டராக மாறுறதுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி வந்து தேவைப்படுதோ ரெக்வர்ட் ஆகுதோ தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அ லேட்டன் ஹீட் ஆஃப் ஃபியூஷன் ஆஃப் ஐஸ் ஐஸுக்கு தான் வந்து ஹையஸ்ட் லேட்டன் ஹீட் ஆஃப் ஃபியூஷன் வந்து இருக்குது அதா
ஃபிஷ் மீட்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறதுக்கு அதை வந்து ஐஸில் போட்டு வைப்பாங்க இந்த ஐஸ்க்கு தான் வந்து ஹையஸ்ட் லேட்டன் ஹீட் ஆஃப் ஃபியூஷன் வந்து இருக்குது அதாவது நம்ம பயங்கரமான ஹீட்டு கொடுத்தா மட்டும்தான் ஐஸ் வந்து மெல்ட் ஆகும் இல்லைனா வந்து ஐஸ் மெல்ட் ஆகாது ஸோ நம்ம ஐஸில் வந்து இந்த ஃபிஷ் மீட்லாம் போட்டு வைக்கும் போது லாங்கர் பீரியட் ஆஃப் டைமுக்கு லோ டெம்பரேச்சரில் இந்த ஃபிஷ் மீட்லாம் வந்து நல்லாவே ஃப்ரெஷ்னஸோடு இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு செவன்த் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து லேட்டன் ஹீட் ஆஃப் பேப்பரைசேஷன் ஆஃப் வாட்டர் அதாவது என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வாட்டர் வந்து எந்த டெம்பரேச்சரில் பாயில் ஆகும் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் தான் வாட்டர் வந்து பாயில் ஆகி அது ஸ்டீம் அதாவது வாட்டர் பேப்பராக வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுது இப்போ நம்ம ஹீட் வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா வெதர் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் அப்படிங்கிறது ஒன் ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் ஒன் செவன்டி டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னு சொல்லி டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகுமா ஆகாது எப்போவுமே ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் ரீச் பண்ணோடனே வாட்டர் வந்து வாட்டர் பேப்பராக ஃபார்ம் ஆகிரும் ஸோ நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஹீட் எனர்ஜி என்ன ஆகுது அப்படின்னா சேஞ்சஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்டுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது அதாவது லிக்விட் டு கேஸாக மட்டும்தான் மாற்றுமே தவிர இட் வில் நாட் சப்போர்ட் டு இன்க்ரீஸ் த டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண வைக்காது ஸோ நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஹீட் எனர்ஜி வந்து ஸ்டீமில் ஸ்டோர் ஆகுது அண்ட் திஸ் ஸ்டீம் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அ லேட்டன் ஹீட் ஆஃப் வேப்பரைசேஷன் ஆஃப் ஸ்டீம் அண்ட் இந்த லேட்டன் ஹீட் ஆஃப் வேப்பரைசேஷன் ஆஃப் ஸ்டீமோட வேல்யூ வந்து ஃபைவ் ஃபோர்டி கலோரிஸ் பர் கிராம் ஆர் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி எயிட் ஜூல் பர் கிராம் நெக்ஸ்ட் எயிட் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி திஸ் இஸ் அ லாஸ்ட் ஒன் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு வந்து யூனிட் மாஸ் வந்து இருக்குது அப்போது அந்த சப்ஸ்டன்ஸோட டெம்பரேச்சரை நம்ம ஒரு டிகிரி செல்சியஸ்க்கு ரேஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் வந்து தேவைப்படுதோ தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அ ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி இருக்கிறதுலே வந்து வாட்டருக்கு தான் வந்து ஹை ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி வந்து இருக்குது அதாவது வாட்டரோட மாஸ் வந்து ஒன் கிராமாக இருக்கும்போது அதோட டெம்பரேச்சரை நம்ம ஒரு டிகிரி செல்சியஸ்க்கு வந்து ரேஸ் பண்ணுறோம் இப்போ தேர்ட்டி த்ரீ இருக்குது அப்படின்னா தேர்ட்டி ஃபோருக்கு நம்ம ரேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒன் கெலோரி ஹீட் வந்து தேவைப்படுது ஸோ இது வந்து ஒன் கெலோரி ஹீட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஹையான ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி இருக்கிறதுனால வாட்டர் வந்து ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்குது ஹீட் ஆகிறதுக்கு ஸோ ஹீட் ஆகிறதுக்கும் ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்குது கூல் ஆகிறதுக்கும் ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்குது அப்போ ஹீட் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கிறதுனால அதிகமான ஹீட் எனர்ஜியை வந்து அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்குது ஹீட்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்குது அதனால ஹீட் வந்து ரொம்ப நேரத்துக்கு வாட்டர்லேயே வந்து ரீட்டைன் ஆகி இருக்குது இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து நம்ம கார் இன்ஜின்ஸில் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க கார் இன்ஜின்ஸில் வந்து இன்ஜின்ஸ் வந்து பயங்கரமாக ஹீட் ஆகிடும் அதனால் ரேடியேட்டர் பம்பை யூஸ் பண்ணி வாட்டரை வந்து அந்த கார் இன்ஜின்ஸ்குள்ளே சர்க்குலேட் பண்ண வைக்கும் போது இன்ஜின்ஸ் ஹீட்டாக இருக்கும் போது என்ன பண்ணுது இந்த வாட்டர் வந்து லாட் ஆஃப் ஹீட்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்குது அதனால இன்ஜின் வந்து கூல் ஆகவும் ப்ரொடெக்டாகவும் இருக்குது ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் வாட்டர் பற்றி பார்த்தோம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா ப்ளீஸ் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க இந்த யூனிட்டாக நான் வாட்டரில் இதுக்கு ப்ரீவியஸாக போட்ட வீடியோ பார்க்கணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோட என் ஸ்க்ரீன்லேயும் இந்த வீடியோட தொடக்கத்திலையும் கொடுக்கிறேன்